చెప్పట్లేదంటే ఏదైనా చెప్పుకోదగ్గ విశేషంగా ఏం కనపడతలేదు ఎందుకంటే ప్రతీకార దీక్ష ప్రతీకారం మీద పోతున్నట్టు కానీ కక్ష సాధింపుల మీదగా పోతున్నట్టు కానీ అనిపిస్తూ ఉంది సో అదొకటి ఈ మా స్నేహితులు చెప్పినట్టు కానీ పటిసీమ మీద ఇది పటిసీమ ఆయన కట్టారు కదా అని చెప్పి నేను ఒకరోజు ఆర్డర్ వదిలిపెట్టి మళ్ళీ ఇవాళ నుంచి కట్టేశారంటే ఇక్కడ రైతాంగం ఎంత ఎంత పెరిగి పెడుతుంది దానివల్ల కృష్ణ గుంటూరు రైతాంగానికి ఎంత అనుకూలమైంది అదే కాకుండా రాయలసీమ వాళ్ళకి కూడా అనుకూలమైంది కదా రాయలసీమ రాయలసీమ వాళ్ళకి ఇక్కడి నుంచి నీళ్ళు తీసుకెళ్ళి రాయలసీమలో ప్రతి చెరువు నింపారు కదా వాళ్ళకి అనుకూలమైంది కదా అది ఆయన పుట్టింది పుట్టిన కట్టే కదా సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు కక్ష సాధింపు వ్యవహారాలు ఎప్పుడు చేయకూడదు గవర్నమెంట్ అయిపోయింది ఆయన కా ప్రజలు కావాలని నేను అనుకున్నారు ఎన్నుకున్నప్పుడు ప్రజలకు ఏం చేయాలని ఇప్పటిదాకా జరిగిన విశేషాలు మీరు చూస్తే కనుక ఇప్పటిదాకా ఏదన్నా అభివృద్ధి కార్యక్రమం కానీ లేదా గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ వచ్చే కార్యక్రమాలు కానీ ఏదన్నా ఒక్కటైనా కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారా లేదు ఆ ఫైల్ తీ ఈ ఫైల్ తీ అధికారులను పట్టుకుని వాళ్ళందరూ ఏదో రకంగా అవినీతిని బయటికి తీయండి అంటే ఎక్కడైనా తీస్తారు అధికారులే అవినీతి వాళ్ళు అటువంటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి బయటికి తీయగలరు ఏపీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఈయన సరిగ్గా ఆలోచించి ముందుకు ముందుకు వెళ్ళదలుచుకుంటే కనుక ఏపీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఈయన ఇలాగే కంటిన్యూ చేసుకుంటా పోతా ఉండంటే ఈ గోతులు తవ్వడానికి ఆయనకి నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది గోతులు తవ్విన తర్వాత గోతులు తవ్విన తర్వాత ఏమంటుంది కొండంతా వెలిగిన పెట్టినట్టే అక్కడ ఏమీ ఉండదు ఐదో సంవత్సరం మన ఎలక్షన్ కూడా మా మా పార్టీకి మేము మీ పార్టీకి మేము అని ఎవరి దారి నుండి పోతూ ఉంటారు కదా మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పండి ఇప్పుడు మన ప్రజావేదిక కూల్ చేశారు అది యాక్చువల్గా కాస్ట్ అయింది టూ పాయింట్ నైన్ వన్ క్రోర్ సార్ జీవోలో అది తొమ్మిది కోట్ల కింద దాన్ని చూపించి పై పైకి తీసుకెళ్ళి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి పడగొట్టారు ఎవరికి లాభం కలెక్టర్లతో బయట మీటింగ్ పెడితే ఎన్ని కోట్లు అవుతుంది ఎవరికి లాభం చెప్పి ఎవరికి లాభం లేదు కదా అది ఉంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడుకి ఉన్నాయంటే పక్కన ఖాళీ చేయించు ఆ పక్క ఇల్లు కూడా ఇదైతే ఖాళీ చేయించేయండి బయటికి వెళ్ళిపోతారు ఆయన ఆయనకి ఏమైనా కొంపలు తక్కువ ఉన్నాయా లేకపోతే రాజధాని భూములలో వచ్చి నేను ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు మేమే ఇస్తాం మీరే కట్టుకోండి అన్నారు కదా సెకండరీ బాబు మనకు వచ్చినాయి ఏంటి అప్పులు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు ఎక్కడుండి పరిపాలన చేశావు నీ దగ్గర ఏముంది ఏమన్నా ఉందా అనే దానికి ఏమన్నా ఉందా అనే దానికి ఏం ఆధారం లేదు కదా ప్రతి పైసాను కూడబెట్టి ప్రతి రకంగాను రెవెన్యూ జనరేట్ చేసి ఇన్ని రకాల సంక్షేమ పథకాలు అన్ని రకాలు ఇదని ఆయన ఇవ్వగలిగారు కదా ఆయన ఇవ్వగలిగినప్పుడు దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటా ఈయన ఇంకో నా నాలుగైదు ఈయన నవరత్నాలు అని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటా ముందుకెళ్తే ఎంత అందంగా ఉంటుంది ప్రజలకే ఉపయోగపడుతుంది మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనే దానికి ముందుకెళ్తుంది ఇవాళ చూడు నువ్వు పేపర్లు చదవడం కానీ దాంట్లో కానీ దీంట్లో కానీ చూసిన దాని ప్రకారంగా ఎన్ని ఇండస్ట్రీలు మనకు వచ్చినాయి ఇక్కడ ఆయన ఉండగా చేసినవి అవన్నీ కూడా ఇవాళ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇవాళ మెడికల్ హబ్ అని పెట్టి అక్కడ పెట్టారు అది అంతా వెళ్ళిపోయింది అది ఎన్ని వేల ఎన్ని తొమ్మిది లక్షల కోట్లు బిజినెస్ అది అది మరి అది ఉంటే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది ఇవాళ రోజున కేసీఆర్ గారితో అండర్స్టాండింగ్ పెట్టుకుని మచిలీపట్నం పోటీ ఇచ్చేసారు మచిలీపట్నం పోటీ ఇవ్వడం వల్ల ఏమైంది నీకు దానివల్ల భూమి లాస్ అయ్యావు ఎవరిది లాస్ అయ్యావు నీది నీ రాష్ట్రంలో ఉన్న భూమి నువ్వు లాస్ అయ్యావు ఆ తర్వాత దాని మీద వచ్చే కోట్లాది రూపాయల రెవెన్యూ ఏది పోర్టు కట్టిన తర్వాత నీకు కోట్లాది రూపాయల రెవెన్యూ వస్తుంది ఆ రెవెన్యూ అంతా ఎక్కడికి పోతుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి పోతుంది నీ గడ్డ మీద నువ్వు కూర్చుని వేరే వాడికి బాగు చేయాల్సిన పని ఏముంది అది నువ్వే చెయ్యి వాడికి ఫెసిలిటీ ఇవ్వు కేసీఆర్ గారికి ఫెసిలిటీ ఇవ్వు ఎవడో వద్దంటలేదు ఆయన ఆయన సామాన్లు వచ్చినప్పుడు నువ్వు తీసుకుపో బాబు నీకేం ట్యాక్సులు గీక్సులు లేవు అని చెప్పచ్చు అంతేగాని ఆస్తినే తీసుకుపోయి రాసి చేస్తే దాని దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంటుంది ఎవరికి ఉపయోగం ఉండదు ఇలాంటి కక్ష సాధింపు వ్యవహారాల వలన జరిగేది నష్టం మనకే కానీ వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి కాదు అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ప్రజలందరూ కూడా ఏంటంటే దీన్ని ఆలోచించుకుని మాట్లాడాలి ఏదైనా కూడా విఘ్నతతో మాట్లాడితే మనకి మంచి జరుగుతుంది కానీ కనుచూపు మేరలో నాకు అట్లాంటిది ఏమి కనిపించడం లేదు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి